ஹரே கிருஷ்ணா ஸோ இன்றைய பகவத்கீத உபன்யாசத்தில் வந்து நம்ம பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் படிக்கிறோம் அக்ரே விஷம் இவ பரிணாமிய முருதோபமம் தத்சுகம் சாத்விகம் புரோக்தம் ஆத்மபுத்தி பிரசாதஜம் உள்பெயர்ப்பு தெய்வத்திரு அபய சரணாருவிந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபா ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபா கி ஜெய் ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது ஹரிஓம் தஸ் ஸோ இந்த முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு மற்றும் முப்பத்தி ஒன்பது பதினெட்டாம் அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு மற்றும் முப்பத்தி ஒன்பது இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் சுகம் எப்படி இந்த மூன்று குணத்தில் இருக்குது சத்துவ குணத்தில் பெறக்கூடிய சுகம் ரஜகுணத்தில் அனுபவிக்கக்கூடிய சுகம் தம்ப குணத்தில் அனுபவிக்கக்கூடிய சுகம் சத்து குணத்தில் பெறக்கூடிய சுகமானது ஆத்மீக சந்தோஷம் ஆனந்தம் ஆத்மீக ஆனந்தம் தன்னுணர்வில் முன்னேற்றம் அடையும் போது பெறக்கூடிய ஆனந்தம் ரஜகுணத்தில் பெறக்கூடிய ஆனந்தம் உடலால் பெறக்கூடிய புலன்ப விஷயங்களில் கிடைக்கூடிய சந்தோஷம் தன் தமிழ் குணத்தில் இருக்கக்கூடிய சுகம் எப்படின்னா அது வந்து அறியாமை மயக்கம் தூக்கம் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் கிடைக்கூடியது சோம்ப சோம்பேறித்தனம் சோம்பேறித்தனத்தினால தூக்கத்தினால மாயையில் கிடைக்கூடிய சுகம் இப்போ நேற்று கூட நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப அழகாக அந்த சுகம் வந்து எப்படி மூணு மூணு வகையில் நம்ம சுகத்தை அனுபவிக்கிறோன்னு பார்த்தோம் உடலால் பெறக்கூடிய சுகம் மனதால் பெறக்கூடிய சுகம் தென் ஆத்மாவினால் கிடைக்கக்கூடிய சுகம் ஸோ உடலால் பெறக்கூடிய சுகம் வந்து சந்தோஷம்னு பார்த்தோம் உடலால் கிடைக்கக்கூடிய சுகம் சந்தோஷம் அது தற்காலிகமானதும் எப்போவுமே நிரந்தரமானதும் இல்லை அது தற்காலிகமானது தான் இன்றைக்கி உடலால் சந்தோஷம் வருதுன்னா நாளைக்கு துக்கம் வருது இல்லையா புதுசு புதுசாக வியாதிகள் வருது வயசாகுது அப்போ இந்த உடலால் நம்ம எப்பவுமே உண்மையாலுமே சந்தோஷம் அனு சுகம் அனுபவிக்கிறது இல்லை அது உண்மையான சந்தோஷம் அல்ல அந்த உடலால் பெறக்கூடிய சுகம் தான் இங்கே ரஜோகுணம்னு சொல்கிறார் கிருஷ்ணா புலன்ப விஷயங்கள் ஈடுபடுறது அது ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் மாதிரி இருக்கும் கிருஷ்ணா ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் புலன்ப விஷயங்கள் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் இறுதியில் துக்கத்தில் போய் முடியும் எய் சம்பர்ஷஜா போக துக்க யோனையே வை புலன்களால் பெறக்கூடிய இன்பம் துக்கத்திலேயே முடியும் அதனால் அது ரஜோகுணம் ஆத்தியந்த வந்து கவுந்தேய நதேஷு ரமதே புதா புத்திசாலிங்க புத்திசாலிகள் தண்ணி உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் புலன்களால் பெறக்கூடிய இன்பத்தை விரும்ப மாட்டாங்க அதை அறவே தவிர்த்துடுவாங்க அதே மாதிரி மனதால் பெறக்கூடிய சுகம் சாந்தின்னு பார்த்தோம் மன அமைதி எங்கேயாவது மன அமைதி கிடைக்குமா நிம்மதி கிடைக்குமான்னு முயற்சி பண்ணுறோம் இல்லையா அது வந்து அதுக்கான முயற்சிகளை பண்ணுறது மன அமைதி அடைவது சாந்தி மனதால் கிடைக்கூடிய சுகம் உடலால் கிடைக்கூடிய சுகம் சந்தோஷம் மனதினால் கிடைக்கூடிய சுகம் சாந்தி தன் உண்மையான சுகம் ஆத்ம சந்தோஷம் ஆனந்தம் பிரேமானந்தம் கிருஷ்ணர் மேலே வரக்கூடிய ஆனந்தம் இந்த ஹரிநாமத்தை ஜபிக்கும் பொழுது கிடைக்கூடிய ஆனந்தம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இந்த நாம ஜபத்தினால் அடையக்கூடிய ஆனந்தம் பக்தி தொண்டுனால கிடைக்கூடிய ஆனந்தம் ஆத்மீக சந்தோஷம் அதுதான் உர நிரந்தரமானது உன்னதமானது அதுதான் சாத்தியமான சுகம் அதனால் இந்த மூணு விதமான சுகத்தில் ஆத்மீக சுந்த சுகமே உயர்ந்தது ஆனந்தம் அந்த பேரானந்தம் பிரம்மானந்தம் பரமானந்தம் கிருஷ்ண உணர்வில் லை பெற்றிருப்பது ஸோ அந்த உன்னதமான ஆனந்தம் அந்த கிருஷ்ண பக்தி அந்த கிருஷ்ண பிரேமத்தை வழங்குறதுக்காகவே பகவான் இந்த பூமியில் அவதரித்தார் ஒரு யுகம் தோறும் பகவான் அவதரிக்கிறதா சொல்றார் எதா எதாகி தர்ம ஷெக்லா நிர்பவதி பாரதா அப்பித்தானாம தர்ம ஷெத்ததா ஆத்மானம் சுஜாமியகம் எப்பொழுது அதர்மம் தர்மம் கீழ் போய் தர்மம் சீர்கொழுந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ அப்போ நான் யுகந்தோறும் அவதரிப்பேன் பாரத உலக தோன்றலே பாரதா ஓ பார் பார்த்தா நான் யுகந்தோறுமே அவதரிப்பேன் பரித்ரானாய சாது நம் வினாச்சாய சதுஷ்கிருதம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே பக்தர்களை கா காத்து அசுர்களை அழித்து தர்மத்தை சாபனம் செய்வதற்காக பகவான் யுகம் தோறும் அவதரிக்கிறார் அப்படி கிருஷ்ணர் பலராமர் கிருஷ்ணரும் பலராமும் துவாபர யுகத்தில் அவதரிச்சாங்க அதே கிருஷ்ண பலராமர் கலியுகத்தில் ஏறக்குறைய ஐநூற்றி இருபது வரு வருட வருடத்துக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவும் நித்யானந்த பிரபுவும் தோன்றினாங்க பிரஜேந்திர நந்தன ஹோய் சச்சி சோத ஹோய் லசை பலராம் ஹோய் ல நிதாய் பிரஜேந்திர நந்தன் சாட்சா சந்த விருந்தாவனத்துடைய நாயகன் ஆ விந்தாவனத்துடைய நாயகன் கிருஷ்ணா விரஜேந்திர நந்தன் விஜயேந்திர நந்தன் சச்சி சூதா சச்சி மாதாவுடைய குழந்தையாக மேற்கு வங்காளத்தில் நவதீபத்தில் தோன்றினார் பலராம் கோயிலில் நித்தாய் பலராமர் நித்தியானந்தராக தோன்றினார் 
இப்படி கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாகவும் பலராமர் நித்தியானந்தராகவும் கௌட தேசத்தில் ஏறக்குறைய ஐநூறு ஐநூற்றி இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி கௌட தேசம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யோ நித்தியானந்தோ சுகோதிதோ கௌட தேசோ புஷ்பவந்தோ சித்ரோ சந்திரோ தமோனுதோ சந்திரனும் சூரியனும் சேர்ந்து உதித்தார் போல கௌட தேசத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நித்தியானந்தபுரும் தன் சகாக்களோடு தோன்றினாங்க பஞ்ச தத்துவங்கள் அவங்களுடைய சகாக்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்தியானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர் ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா இந்த பஞ்ச தத்துவங்கள் அவங்களுடைய சகாக்களோடும் மேற்கு வங்காளத்தில் தோன்றினாங்க எதுக்காக இந்த தூய்மையான ஆத்ம சந்தோஷம் ஆத்மீக வெறுமனை சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்காக கேவல ஆனந்த கந்த லோச்சந்தாஸ் தாக்கூர் ரொம்ப அழகா பாடுறாரு இந்த ரெண்டு அவதாரம் ஸ்ரீ சைத்தன்யூரும் நித்தியானந்தம் வெறுமனை சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்காக கேவல ஆனந்த கந்த ஆத்மீக ஆனந்தம் ஆத்ம சந்தோஷம் இந்த பேரானந்தத்தை கொடுக்கறதுக்காக இந்த பூமியில தோன்றினாங்க ஸ்ரீ சைத்தன்ய மாப்பு நித்தியானந்த ஸோ இப்படி பகவான் இந்த பூமியில தோன்றும் போது தன் சகாக்களோடு தோன்றுறாங்க சார் நேற்று ரொம்ப அற்புதமாக பார்த்தோம் இன்றைக்கு வந்து நம்முடைய கௌடி வைஷ்ணவ் வைஷ்ணவர்களுக்கு மிக முக்கியமான நாள்னு நேற்று நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் கௌடி வைஷ்ணவர்களுக்கு மிக மிக முக்கியமான நாள் மூன்று முக்கியமான ஆச்சாரியருடைய நிலை மூன்று முக்கியமான பக்தர்கள் ஒன்று சீதா மாதா ஸ்ரீ ராமச்சந்திரனுடைய மனைவி ஆகிய சீதா தேவி சீதா மாதாவுடைய கதையை நேற்று நம்ம பார்த்தோம் தன் ஜானவா தேவி ஸ்ரீ ஈஸ்வரி என்று அழைக்கக்கூடிய ஜானவா தேவியுடைய அவதார தினம் சீதா மாதாவும் ஜானவா தேவியும் இன்றைக்கு தோன்றிய தினம் ஸ்ரீ மது பண்டித தாஸ் மது பந்தித் தா ஆச்சாரியா மது பந்தித் அவருடைய மறைவு தினம் ஸோ நேற்று நம்ம சீதா மாதாவுடைய சரித்திரம் பார்த்தோம் எந்த அளவுக்கு பகவானுடைய சேவைக்காக எல்லா அசௌகரியங்களும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஒரு பதிவிரதை அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே சீதையை வந்து சீதையை குறிப்பிடாமல் இருக்கவே முடியாது பதிவிரதை கணவனுக்கு ரொம்ப பிரியமானவங்க ரொம்ப எளிமையானவங்க கணவனுக்கு கீழ் பணிந்து நடக்கூடியவர்கள் பதிவிரதைன்னு பேசும்போது எப்போல்லாம் நம்ம பதிவிரத தன்மையை பற்றி பேசுகிறோமோ அப்போ சீதா மாதாவை மேற்கோள் காமிக்காமல் இருக்க முடியாது சீதா மாதா சதி தேவி காந்தாரி சாவித்ரி சத்யவான் இந்த மாதிரி எண்ணற்ற பதிவிரதைகள் நம்ம பாரத தேசத்தில் இருக்கா சீதா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆத்மீக சந்தோஷம் அந்த பகவான் மேலே ஆனந்தம் கிருஷ்ண பிரேமம் அதை வழங்குவதற்காக இந்த பூமியில் தோண்டியிருந்தாங்க நேற்று சீதையோட சரித்திரம் எல்லாம் பார்த்தோம் எந்த அளவுக்கு சீதா மாதா எல்லா அசௌகரியங்களும் பொறுத்துக்கிட்டு பகவானுடைய நினைவுலேயே இருந்தாங்க பக்தி தோண்டு பண்ணாங்க ஸோ அதே போல் ஜானவா தேவி பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் கிருஷ்ணர் சைத்தன்யராக தோன்றிருந்த தோன்றி தோன்றினார் அதே போல் நித்யா பலராமர் பலராமர் நித்தியானந்தராக தோன்றினார் இப்போ பலராமர் இந்த பூமியில் வரும்போது பலராமருடைய நித்தியமான மனைவி ரெண்டு பேர் பலராமருக்கு ரெண்டு மனைவி ப பலராமருடைய லீலைகள் அவருடைய கோலோக விருந்தாவனத்தில் பலராமருக்கு ரெண்டு மனைவி பலராமர் இந்த பூமியில் தோன்றும் போது அவங்களும் பலராமருடைய சேவைக்காக இந்த பூமியில் தோன்றினாங்க ஒரு மனைவி வந்து ரேவதி இன்னொரு மனைவி வருணி பலராமருக்கு ரெண்டு மனைவி ஒரு மனைவி பேர் ரேவதி இன்னொரு மனைவி பேர் வருணி ஸோ பலராமர் நித்தியானந்தராக வந்த பொழுது அங்கே அந்த பலராமரோட லீலையில் பலராமருக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய ரேவதி ஜானவா தேவியாகவும் வருணி வசுதாவும் வாங்க இந்த பூமியில் தோன்றினாங்க ஸோ வசுதாவும் ஜானவாவும் பலராமருடைய நித்தியமான மனைவிகள் ஆகிய ரேவதியும் வருணியும் ஸோ பலராமர் பலராமர் லீலையில் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கு ஏறக்குறைய ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி பலராமர் இந்த பூமியில் இருந்த பொழுது ரைவத மலை ரைவத மலையோடைய சக்கரவர்த்தி ககுத்மான் ககுத்மான் தான் ரைவத மலையோடைய சக்கரவர்த்தி ஸோ ககுத்மானுக்கு ஒரு மலை ஒரு மகள் இருந்தாங்க அவங்க பேர் தான் ரேவதி ஸோ ரேவதிக்கு சரியான பொருத்தம் மாப்பிள்ள பார்க்கணும்னு குக்கு ககுத்மான் ம ரைவத நாட்டு ம ரைவத மலையோடைய சக்கரவர்த்தி தன் மகள் ரேவதிக்கு சரியான ஒரு வரன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு சமயம் அவர் பிரம்மருடைய உலகத்துக்கு போனாங்க யாரு இந்த ககுத்மான்கிற ரேவத நாட்டு சக்கரவர்த்தி ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி அவர் பிரம்மலோகத்துக்கு போனாங்க பிரம்மாவை தரிசனம் பண்ணிட்டு வரும்போது பூமியில் பல வருஷங்கள் பல வருஷங்கள் மாறி யுகமே மாறிடுச்சு அது துவாப்பரியுகம் வந்து தன் மகளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கணும்னு பார்க்கும்போது ரேவதி ரொம்ப உயரமாக இருக்காங்க தன் பலராமர் இந்த பூமியில் இருக்கார்னு கேள்விப்பட்ட உடனே ககுத்மான் தன்னுடைய மகளான ரேவதியை பலராமருக்கு மனம் முடிக்க ஆசைப்படுறார் தன் பலராமரும் துவாபர யுகத்தில் தோன்றியிருக்காரு ரேவதி திரேத்த யுகத்தில் தோன்றி ரொம்ப உயரமாக இருந்தவங்க ஸோ பலராமர் என்ன பண்ணார் தன்னுடைய கலப்பையால் அவங்கள தன்னுடைய தனக்கு நிகரான அளவில் சைஸில் அவங்களுடைய உயரத்தை குறைச்சிடுறார் ஏற்கலப்பையை கொண்டு ரேவதியுடைய உயரத்தை குறைத்து தனக்கு இணையான ஒரு துணைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு லீலை புரிந்தாரு துவாபர யுகத்தில் ஆ 
ஸோ இப்படி துவாபர் யுகத்தில் பாலராமனுடைய லீலையில் பங்கெடுத்துட்டு எப்பவுமே பாலராமனுடைய நித்தியமான லீலையில் இருக்கக்கூடிய ரேவதி ஜானவா தேவியாகவும் வருணி என்கிற இன்னொரு மனைவி பலராமனுடைய இன்னொரு மனைவி வருணி வசுதா அப்படிங்கிற தேவியாகவும் இந்த பூமியில் தோன்றுனாங்க ஆ ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய லீலைகள் அவருடைய லீலைகள் அவருடைய கிருஷ்ணநாம சங்கீர்த்தனம் இதில் எண்ணற்ற வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் அவங்க அந்த லீலையில் பங்கெடுக்கிறதுக்காக தோன்றியிருந்தாங்க தன் சகாக்களோடு பகவான் சைத்தன்ய நித்தியானந்தர் இந்த பூமியில் தோன்றுனாங்க அதில் ஒரு பக்தர் கம்சாரி மிஸ்ரா கம்சாரி மிஸ்ரா ரொம்ப தெய்வீகமான குணமுள்ள ஒரு சாது ஒரு சுத்தமான பக்தர் ஸோ கம்சாரி மிஸ்ராக்கு ஆறு பசங்க ஆறு ப புதல்வர்கள் இருந்தாங்க தாமோதரர் ஜெகநாதர் சூரியதாஸ் கௌரிதாஸ் கிருஷ்ணதாஸ் நிரசிங்க சைத்தன்யா இந்த ஆறு பேரும் யாருடைய பசங்க கம்சாரி மிஸ்ரா இந்த கம்சாரி மிஸ்ராங்கிறவர் நவதீபத்து பக்கத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு திருவதாரம் செய்த நவதீபக்கு பக்கத்தில் சாலி கிராம்னு ஒரு அழகான கிராமம் இந்த சாலி கிராமங்கிற அழகான கிராமத்தில் கம்சாரி மிஸ்ரா கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி பண்ணி பக்தி தோண்டு பண்ணிட்டு இருக்கார் அவருக்கு இந்த ஆறு பசங்க இருந்தாங்க தாமோதர் ஜெகநாதர் சூரியதாசர் கௌரிதாசர் கிருஷ்ணதாசர் நரசிங்க சைத்தன்யா இதில் மூன்றாவது மகனான சூரியதாஸ் ஆ அந்த சூரியதாசர் வந்து ரொம்ப தெய்வீகமான குணம் நிரம்ப பெற்றவர் இந்த ஆறு பசங்களுமே இந்த கிருஷ்ண கம்சாரி மிஸ்ராவுடைய ஆறு பசங்களும் ரொம்ப தெய்வீகமான குழந்தைங்க சின்ன வயதிலிருந்தே எளிமை பணிவு அடக்கம் நிதானம் பக்தி மார்க்கத்தை பயிற்சி செய்து நாமம் ஜபிக்கக்கூடிய ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே ரொம்ப உன்னதமான பக்தர்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்தியானந்தபுரோடைய ஸ்மரணத்திலே இருந்து அவங்களுடைய சேவையில் ஈடுபடக்கூடிய மிக உன்னதமான பக்தர்கள் அதில் சூரியதாஸ் அவர் மன்னருடைய கௌட தேசத்தில் வங்காளத்தில் மன்னருடைய சபையில் ஒரு தளபதியாக ச பணி செய்கிறார் அப்போ அதுக்கு சரக்கேலான்னு ஒரு திருநாமம் மன்னர்கிட்ட ஜனங்கள்கிட்ட வரி வசூல் பண்ணி அது மன்னருக்கு செலுத்த வேண்டியது அப்போவே நிறைய ஊதியம் சம்பளம் பெற்றிருந்ததுனால இந்த சூரியதாஸருக்கு இன்னொரு டைட்டில் இருந்தது சரக்கேலான் இப்போ இவருடைய திருநாமம் சூரியதாஸ் சரக்கேலா ஸோ சூரியதாஸ் சரக்கேலா அவர் கிருஷ்ணருடைய லீலை கிருஷ்ண பலராம லீலையில் இந்த ககூட்மான் இந்த ககூட்மான்றதால ரேவதியுடைய தந்தை ரைவத நாட்டு ரைவத மலையுடைய சக்கரவர்த்தி அந்த ககூத்மான் தான் மகாபிரபுவோட லீலையில் சூரியதாஸ் சரக்கேலராக தோன்றியிருக்கார் ஆ கிருஷ்ண பலராமர் லீலையில் என்னென்ன பக்தர்கள் அந்த லீலையில் பங்கு கொண்டாங்களோ அவங்க ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணர் சைத்தன்யராகவும் பலராமர் நித்தியானந்தராகவும் தோன்றும் பொழுது அவங்களுடைய சகாக்கள் யாரெல்லாம் சைத்தன்ய மகாபு லீலையில் பலர நித்தியானந்தரோட லீலையில் பங்கெடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அந்த பக்தருடைய பெயர்களை வந்து ரொம்ப அழகாக கவி கர்ண பொருணர் ஒரு ஆச்சாரியர் மகாபுருடைய கருணையினால் கௌர கனோதன தேச தீபிகா அப்படிங்கிற சாஸ்திரத்தில் புஸ்தகத்தில் ரொம்ப அழகாக மேற்கோள் காமிச்சிருக்க இப்போ அந்த புஸ்தகத்தில் கௌர கனோதன தேச தீபிகாவில் இந்த ககூட்மான் ரைவத மலை ரைவத நா ம மலையோடைய சக்கரவர்த்தி ஆகிய ககூட்மான் இங்கே கிருஷ்ணருடைய பலராமர் கிருஷ்ண பலராம லீலையில் பங்குன்ற பலராமருடைய மாமனாகராக மாமனாராக இருந்த ககூத்மான் இங்கே கௌர லீலையில் நித்தியானந்தரோட லீலையில் சூரியதாஸ் சலக்க சலக்க சரக்கலாவாக தோன்றியிருக்கார் அப்போ அந்த ரைவ ரேவதி ககூத்மானுடைய மகளாகிய ரேவதி இங்கே ஜானவா மாதாவும் தோன்றியிருக்காங்க அப்போ சூரியதாஸ் சரக்கலாவுக்கு பத்ராவதின்னு ஒரு மனைவி ஸோ பத்ராவதிக்கும் சூரியதாஸ் சரக்கேலருக்கும் அவருடைய மனைவியான பத்ராவதிக்கும் பிறந்த குழந்தை தான் ஜானவா தேவி ரெண்டு குழந்தை ஒரு ஒன்று ஜானவா தேவி இன்னொன்று வசுதா வசுதா தேவி ஜானவா தேவிக்கு ஈஸ்வரின்னு இன்னொரு திருநாமம் உண்டு ஈஸ்வரி ஸோ ஜானவா தேவி குழந்தையிலிருந்து அவ்வளோ அன்பு எளிமை பணிவு அடக்கம் நிதானம் சகிப்புத்தன்மை எல்லா தெய்வீகமான குணங்களும் நிரம்ப பெற்றவங்க எப்படி நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆண்டாள் பற்றி சொல்கிறோமோ ஆண்டாள் நாச்சியார் எந்த அளவுக்கு பகவான் மேலே அன்பு பண்ணாங்க குழந்தைகள்லேருந்து எப்படி கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தாங்க பக்தி தோண்டு பண்ணாங்க அது மாதிரி நம்ம கேள் கேள்விப்பட்டிருக்கோமோ கேட்டிருக்கோமோ படிச்சிருக்கிறோமோ அதே போல் நம்முடைய கௌடிய வைஷ்ணவம் பிரம்ம மாத்துவ கௌடி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ஜானவா தேவி குழந்தை பிராயத்திலிருந்தே எந்த விதமான பௌதீகத்திலையும் பற்றுதல் கொள்ளாமல் எந்த ஒரு பௌதீக சிந்தனையும் இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க அவங்க கௌரணித்தாய் கௌரங்கர் நித்தியானந்தரோட ஏழைகளையும் ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்படி சின்ன இந்த குழந்தை பிராயத்திலேருந்து அவ்வளோ பக்தி அன்பு பகவான் மேலே அன்பு பக்தி சேவை வைஷ்ணவருக்கு சேவை இப்படி குழந்தை பிராயத்திலேருந்தே ரொம்ப தெய்வீகமான குழந்தையாக இருந்தாங்க ஜானவாதி 
இப்படி நாலுரும் மேடியும் பொழுதோர் வண்ணமும் அந்த குழந்தைய வளர்ந்து வர்றாங்க ஆ இப்படி இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு நாள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த கலியுக ஜனங்களை பிறப்பு இறப்புங்கிற சக்கரத்திலேருந்து விடுவிக்கணும் அவங்களுக்கு கிருஷ்ண நாமம் கொடுத்து அவங்களுக்கு கிருஷ்ண பிரேமம் வழங்கி அவங்கள திரும்பி பகவான உலகத்துக்கு அனுப்புறதுக்காக இளம் வயதுலேயே சன்னியாசம் எடுத்துட்டார் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சன்னியாசம் எடுத்துகிட்டு பூரியை தன்னுடைய தலைமையாக வச்சுக்கிட்டு பூரியில் தங்கியிருந்து லீலைகள் புரிஞ்சுட்டுருக்காரு அப்போ வங்காளத்திலேருந்து நித்யானந்த பிரபு அத்வைத ஆச்சாரியர் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் இவங்கெல்லாம் அடிக்கடி சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்திக்கிறதுக்காக ரத யாத்திரையில் கலந்து கொள்றதுக்கு லீலையில் பங்கு கொள்றதுக்காகவும் வங்காளத்திலிருந்து நித்யானந்த பிரபு மகாபிரபு சந்திக்கிறதுக்காக வருவாங்க அப்போ ஒரு நாள் மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு இடத்துல ஒரு அன்பு கட்டளையிடுறார் என்ன அற்புதமான லீலைனா மகாபிரபு சொல்றார் நித்யானந்தா நித்யானந்த பிரபு நான் வந்து கலியுக ஜனங்களை விடுவிக்கிறதுக்காக இப்போ சின்ன இதுலேயே சன்னியாசம் எடுத்துட்டு நான் இந்த கிருஷ்ண நாமத்தை பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் நான் சன்னியாசம் எடுத்துட்டதுனால என்னால் எல்லா பக்கமும் போக முடியாது ரொம்ப பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்கிறவங்க ஒரு சன்னியாசி போகக்கூடாத இடங்கள்ல இருக்கு இந்த மது அருந்துறவங்க பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்கிறவங்க மனிதிலே ரொம்ப கீழலே ஆனவங்க அந்த சன்னியாச தர்மத்துக்கு உண்டான இது நியமங்களை கடைபிடிக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பாவிகள் கொள்ளையர்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் போக முடியாது அப்போ மகாபிரபு நித்யானந்தர் போட்ட ஒரு அன்பு கட்டளையிட்டார் நீங்கள் திரும்ப வங்காளத்துக்கு போகணும் வங்காளத்தில் போய் நீங்கள் கிரகஸ்த ஆசிரமத்தை ஏற்றுக்கிட்டு எங்கெல்லாம் ரொம்ப கீழ்நிலையான ஜனங்க வாழ்க்கையிலே ரொம்ப மனித வாழ்க்கையில் ரொம்ப கடைநிலையானவங்க ரொம்ப கொடூரமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறவங்க ரொம்ப மோசமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க பாவகாரியம் செய்கிறவங்க கொள்ளையர்கள் இந்த மாதிரி நாத்திகர்கள் நீங்கள் எங்கெல்லாம் போகிறீங்களோ யாரெல்லாம் சந்திக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் கிருஷ்ணா நாமத்தை நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்யணும் அவங்கள எல்லாரையும் நாமம் ஜபிக்க வைக்கணும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஏன்னா நித்யானந்த பிரபுவும் சின்ன வயதிலிருந்து அவருக்கு எந்த பௌதிக பற்றுதலும் கிடையாது அவர் ஒரு அவதூதா அவதூதர்னா அவருக்கு இந்த உடல் சார்ந்த எந்த ஒரு சிந்தனையும் இருக்காது அவங்க முழுக்க முழுக்க மிக உன்னதமான நிலையில் இருக்கிறவங்க மிக தெய்வீகமான நிலையில் கிருஷ்ண உணர்வுலேயே லயத்து இருப்பிறவர் அவங்களுடைய செயல்கள்லாம் சில ஆச்சரியம் தரமா இருக்கும் திடீர்னு கங்கையில் போய் குதிச்சு முதலை மேலே சவாரி பண்ணுவாங்க காட்டில் ஓடி புலி மேலே உட்காந்து சவாரி பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நித்யானந்த பிரபுவோடைய சாகக்கள்லாம் நம்முடைய பௌதிக சிந்தனைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவங்க நான் இந்த உடல் அல்ல இந்த ஆத்மாங்கிற இந்த தன்னை உணர்ந்த நிலையிலேருந்து ஒரு மிக பரவசமான ஒரு உன்னதமான நிலையிலே இருக்கக்கூடியவங்க சில இதே விளையாட்டா நிறைய லீலைகள் லீலைகள்லாம் ரொம்ப அற்புதமாகவும் நம்முடைய சாதாரண ஜீவாத்மாக்களுடைய சிந்தனைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது அவங்களுடைய லீலைகள் இப்போ நித்யானந்தர் அவதூதர் அவதூதாங்கிற மிக உன்னதமான நிலையில் இருக்கார் அதாவது இந்த உடல் உடல் சார்ந்த எந்த ஒரு சிந்தனையும் இல்லாமல் அது தன்னை உணர்ந்த முற்றிலும் பௌதிக பந்தங்கள் பௌதிக சுகங்கள் எல்லாம் கடந்து தன்னை உணர்ந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து மிக உன்னதமான நிலையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மிக உன்னதமான ஆத்மாக்கள் அப்போ நித்யானந்த பிரபுட்ட மகாபிரபு அன்பு கட்டளையிட்டா நீங்க வங்காளத்துல போய் திருமண வாழ்க்கை இல்லற வாழ்க்கை கிரகஸ்த ஆசிரமத்தை ஏத்துக்கிட்டு கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்யணும் நான் எங்கெல்லாம் போக முடியாத அந்த இடத்துக்கெல்லாம் நீங்க போகணும் ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு கருணை வாய்ந்தவர் நமோ மகாவதான்யாய சைத்தன்ய மகாபிரபுட ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர் நித்யானந்த பிரபு ஏன்னா நித்யானந்த பிரபுடைய கருணை இருந்தா தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கருணை கிடைக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே கருணை வாய்ந்தவர் அந்த கருணை வாய்ந்த மகாபிரபுடைய ஆசீர்வாதம் ஒருத்தர் கிடைக்கணும் நித்யானந்த பிரபுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கு ஏன்னா நித்யானந்த பிரபு ரொம்ப 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 கருணை வாய்ந்தவர் அப்போ நித்யானந்த பிரபு வங்காளத்துல வந்துட்டு அவரு மகாபிரபுடைய அன்பு கட்டளையை நிறைவேற்றுறதுக்காக திருமணம் செய்து கொள்ள தயாரா இருக்கார் இப்போ அந்த சமயத்தில் சூரியதாஸ் சரக்கிலா சூரியதாஸ் சரக்கிலாவுடைய கனவுல ஒரு அற்புதமான லீலையை அவர் பார்க்கிறார் முதல்ல பலராமர் அவர் கனவுல தோன்றினார் அப்படி அவ்வளோ அழகு பௌர்ணமி நிலவு மாதிரி இருக்கு பௌர்ணமி நிலவு மாதிரி அழகு அப்படி தலகலாம் தலையெல்லாம் சுருள் கூந்தல் நீல நிற ஆடை உடுத்திருக்காரு கையில ஏற்கலப்பி வச்சிருக்காரு பலராமருக்கு ஒரு பக்கம் ரேவதி அவருடைய ஒரு மனைவியான ரேவதியும் இன்னொரு மனைவியான பருணியும் கூட இருக்காங்க அடுத்த நிமிடமே அந்த பலராமர் நித்யானந்தராகவும் ரேவதி ஜானவா மாதா அவ அவருடைய மகள் சூரியதாஸோடைய மகளான ஜானவா மாதாவாவும் இன்னொரு மனைவி வருணி வந்து வசுதாவாவும் தரிசனம் கண்டார் அப்பயும் சூரியதாஸ் புரிஞ்சுட்டாரு நித்யானந்தர் வேற பலராமர் வேற இல்லை தன்னுடைய மகள்கள் மகள்களானிய ஜானவாவும் வசுதாவும் சாதாரண இந்த ஜட உலகத்தை சேர்ந்த குழந்தைகள் அல்ல ஜட உலகத்தை சேர்ந்த பெண்கள் அல்ல
ஸ்ரீதேவியோடைய சக்தி அந்த பகவானுடைய சக்தியின் அம்சமாக இருக்கக்கூடியவங்க சக்தியின் சொரூபமாக விளங்கக்கூடிய நித்யானந்த சௌரூபிணி நித்யானந்தனுடைய சக்தி சொரூபிணி ஸ்ரீ ஜானவா மாதா அப்போ சூரியதாஸ் உணர்ந்தார் இந்த ரெண்டு பெண்களும் இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவங்க கிடையாது இவங்க ரெண்டு பேரும் நித்தியமான சேவகர்கள் பகவானுடைய நித்தியமான சேவகர்கள் அது மட்டும் இல்லை சூரியதாஸ் சரக்கிலரும் தன்னுடைய மனம் புத்தி உடல் ஆத்மா இதெல்லாம் நித்தியானந்தனுடைய தாமரை திருவடிகள் அர்ப்பணிச்சார் இந்த ஆறு சகோதரர்களும் தாமோதரர் ஜெகநாதர் சூரியதாஸ் சரக்கலா கௌரிதாசர் கிருஷ்ணதாஸ் நரசிங்க சைத்தன்யா இவங்களுக்கெல்லாம் நித்யானந்தர் தான் உயிர் ஆத்மா இவங்களுடைய உடல் மனம் புத்தி அனைத்தையும் நித்யானந்தப்படைய தாமரை திருவிழில சம சரணடைஞ்சாங்க ஸோ நித்யானந்தபுர ஒரு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது அதில் எல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க நித்யானந்தப்படைய பிரச்சாரத்துக்கு உறுதுணையாக இருந்தாங்க அவருடைய சேவையில் அவருடைய சங்கத்திலேயே அப்போ இருப்பாங்க நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே இப்படி நித்யானந்தப்படைய சங்கத்திலே இருந்து அவருடைய அந்த அவருடைய இந்த லீலையில் ரொம்ப ஆனந்தம் அனுபவிச்சுட்டு இருந்தாங்க இந்த சகோதரர்கள் தென் ஒரு சரியான நல்ல நாளில் ஒரு பிராமணருடைய ஏற்பாட்டில் நித்யானந்த பிரபுவுக்கும் சூரியதாஸ் சரைகளான மகள்களாகிய வசுதாவுக்கும் ஜானுவாவுக்கும் திருமணம் நடந்து முதல்ல நித்யானந்த பிரபு வசுதாவை திருமணம் செய்துக்கிறாரு அப்புறம் ஜானவா மாதாவை திருமணம் செய்துக்கிறார் இப்படி அவங்க திருமணம் செய்துட்டு இல்லற வாழ்க்கையில் இருந்துட்டு அங்கே சாலகிராம்ங்கிற இடம் பார்த்தணும் நவதீபத்தில் சாலகிராம் இடத்துல தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பற்பல இடங்களில் கூடிப்பயிருந்து கடைசியில் கரதகா அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான இடம் நவதீபத்தில் கங்கை கரையில் கரதகான்னு ஒரு இடம் அந்த கரதகாவில் தான் கூடிப்பயிருந்தாங்க நித்யானந்த பிரபு வசுதாமாவும் ஜானமா மாதாவும் ஸோ இப்படி நித்யானந்த பிரபுவுடைய சேவையில் ஈடுபட்டு அவருடைய பிரச்சாரத்துக்கு உறுதுணையாகவும் அவருடைய கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப எளிமையாக பணிவாக சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜானவா மாதா ஸோ மகாபுருவுடைய கருணை வேணும்னா நமக்கு நித்யானந்த பிரபுடைய கருணை வேணும் ஸோ நித்யானந்த பிரபுடைய கருணை நமக்கு வேணும்னா ஜானவ மாதாவுடைய கருணை வேணும் அதுதான் கிருஷ்ணாஸ் கவிராஜ் கோசாமி ரொம்ப அற்புதமாக பாடுறார் ஒரு அற்புதமான பாடல் ஆ ஸ்ரீஜானவ பாத பத்மா கொரிய ஸ்மாரா தினா கிருஷ்ணதாசா கொஹே நாம சங்கீர்த்தான் ஸ்ரீ ஜானவ பாத பத்மா ஜானவ மாதாவுடைய தாமரை திருவடிகளை நான் அடைக்கலம் கொள்வதால அவங்க தாமரை திருவடி நான் சரண் புகுவதால அவங்களுடைய திருவடிகளை நான் தியானிப்பதால ஸ்ரீஜானவ பாத பத்மா கொரிய தீனா கிருஷ்ணதாஸ் இந்த கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோசாமியை நான் நாம சங்கீர்த்தனம் அவருடைய பகவானுடைய புகழை தொடர்ந்து என்னால் பாட முடியும் கிருஷ்ணாவுடைய சேவையில் தொடர்ந்து என்னால் நான் ஈடுபடுத்திக்க முடியும் ரொம்ப அற்புதமாக பாடுறேன் ஸோ இப்படி பஞ்சதத்துவங்களுடைய லீலைகள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபுரு நித்யானந்தபுரம் இந்த பூமியிலிருந்து கிருஷ்ணநாம சங்கீர்த்தனத்தை நாம சங்கீர்த்தனத்தை பிரச்சாரம் பண்ணாங்க அதனால் அவங்களுடைய மறைவு அவங்களுடைய மறைவுக்கு அப்புறம் பஞ்சதத்துவங்களாகிய ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபுரு நித்யானந்த பிரபு அத்வைத ஆச்சாரியர் கதாதர் பண்டிட் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் இவங்களுடைய மறைவுக்கு அப்புறம் வங்காளத்தை வங்காளத்தில் இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவர்கள் எண்ணற்ற வைஷ்ணவர்களை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியராக திகழ்ந்தாங்க ஜானவ மாதா இயல்பாகவே எல்லா வைஷ்ணவர்களும் ஜானவாவுடைய ஜானவ மாதாவுடைய தாமரை திருவடிகளை சரணடைஞ்சாங்க ஏன்னா இப்போ அவங்களுடைய உயிர் ஆத்மாவாகிய நித்யானந்த பிரபு அத்வைத ஆச்சாரியர் கதாதர் பண்டிட் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இவங்கெல்லாம் இந்த பூமியில் லீலையை முடிச்சுட்டு திரும்பவும் பகவானுடைய நித்தியமான லீலையில் போயிட்டாங்க இப்போ வைஷ்ணவர்களை வழிநடத்துறதுக்கும் அவங்களை வந்து பாதுகாப்பதற்கும் அவங்கள்ட்ட அன்பு பரிமாற்றம் செய்வதற்கும் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு அடைக்கலமாக இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த கைங்கரியம் எல்லா வைஷ்ணவருடைய வேண்டுகோளால் ஸ்ரீ ஜானவா தேவி மிக உன்னதமான ஆச்சாரியராக திகழ்ந்தாங்க அந்த நேரத்தில் விருந்தாவனத்தில் ரூப கோசாமி சராதன் கோசாமிலாம் கூட மறைஞ்சிட்டாங்க ரகுநாதாஸ் கோசாமியும் மீதி ஒன்று ரெண்டு கோசுவாமிகள் ஜீவ கோஸ்வாமி இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு கோஸ்வாமிகள் தான் இருந்தாங்க கிருஷ்ணாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி ரகுநாத் கோஸ்வாமி தென் ஜீவ கோஸ்வாமி ஏறக்குறைய கோஸ்வாமிகளும் மறைந்திருந்த காலகட்டத்தில் இந்த சம்பிரதாயத்தை வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த பொறுப்பும் மிகச்சிறந்த சேவையும் ஏற்றுட்டாங்க ஜானவா தேவி அப்போ விருந்தாவனத்தில் கோசாமிகளுடைய புஸ்தகங்கள் அவங்க கோசாமிகள் ரொம்ப அற்புதமாக கைங்கரியம் பண்ணாங்க மகாபிரபுவுடைய உன்னதமான கைங்கரியம் மகாபிரபு கோசாமிகளுக்கிட்ட அன்பு கட்டளை கொடுத்த கைங்கரியம் விருந்தாவனத்தில் தங்கியிருந்து புனித ஸ்தலங்களை புதுப்பிக்கணும் புனித ஸ்தலங்களை வந்து ஸ்தாபிக்கணும் தென் அங்கே மறைந்த விகரங்களை கண்டுபிடிச்சு அதை ஸ்தாபனம் செய்யணும் பக்தி குறித்து அனைத்து சாஸ்திரங்களுக்கும் வியாக்கியானம் எழுதணும் விளக்கம் எழுதணும் பக்தி சாஸ்திரங்களை தொகுக்கணும் உன்னதமான பக்தர்களாக மிக எளிமையான பக்தர்களாக ஒரு உதாரணமாக வாழ்ந்து காமிக்கணும் இந்த நான்கு முக்கியமான கட்டளைகளை மகாபிரப
கண்டுபிடிப்பது கிருஷ்ணர் லீலையை இழந்த இடங்கள் இடங்களை கண்டுபிடிப்பது பகவானுடைய விக்கிரகங்கள் ரொம்ப பழமை வாய்ந்த அந்த அற்புதமான விக்கிரகங்கள் கோபிநாதர் கோவிந்தர் இந்த மாதிரி விக்கிரகங்கள் மதன் மோகன் இந்த விக்கிரகங்களை கண்டுபிடித்து பிரதிஷ்டை செய்வது ஆலய வழிபாடு ஏற்பாடு செய்வது பக்தி சாஸ்திரங்களை குறித்து விளக்கம் கமெண்ட்ரி விளக்கங்கள் எழுதுவது இதன் மிகச்சிறந்த உதாரணமாக வாழ்ந்து காமிப்பது சரி இப்படி கோசாமிகள் ரூப கோசாமி சனாதன் கோஸ்வாமி ரகுநாதாஸ் கோசாமி ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி கோபால் பட்ட கோஸ்வாமி ஜீவ கோசாமி இவங்கெல்லாம் எண்ணற்ற சாஸ்திரங்களுக்கு விளக்கம் எழுதினாங்க அந்த ஓலைச்சுவடிகள் அவங்க அந்த அற்புதமான அவங்க எழுத்துக்கள் அதை ஜீவகோசாமி பராமரிச்சுட்டு வர்றார் அந்த நேரத்தில் விருந்தாவனத்தில் ஜீவகோசாமி தான் கமாண்டராக இந்த சம்பிரதாயத்தை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியரை திகழ்றார் அங்கு வரக்கூடிய வைஷ்ணவர்களுக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறார் தன்னுடைய தன்னுடைய சிற்றப்பாக்களும் ஆச்சாரியர்கள் மா குருவுமாகிய ரூப கோசாமி சனாதன் கோசாமியினுடைய சாஸ்திரங்களை ஜீவகோசாமி கற்றுக் கொடுக்குறாரு அது ஒரு ட்ரெயின் பண்ண ட்ரைனிங் பயிற்சி கொடுக்குறாரு ஒரு வைஷ்ணவர் எப்படி கிருஷ்ணவர்களை முன்னேற்றம் அடையணும் எப்படி கிருஷ்ணவர்களை நம்ம அன்றாட வாக்கில் பயிற்சி பண்ணுறது எப்படி பக்தி சாஸ்திரங்களை புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமான அந்த இலக்கிய இந்த சாஸ்திரங்களை வந்து ஜீவகோசாமி கற்றுக் கொடுக்குறாரு எண்ணற்ற வைஷ்ணவர்கள் அப்போ மூன்று முக்கியமான வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் நம்ம சம்பிரதாயத்தில் இருந்து மிக உன்னதமான வைஷ்ணவர்கள் மிக தூய்மையான ஆத்மாக்கள் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தனருக்கும் நித்தியானதற்கும் மிக பிரியமானவங்க கோசாமியுடைய காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த பூமியில் கிருஷ்ண உணர்வை வலு வலுவாக உறுதியாக ஸ்தாபனம் பண்ணவங்க சில நரத்தமதாஸ் தாக்கூர் சீனிவாச ஆச்சாரியா அண்ட் ஷியாமானந்த பண்டிதர் என்ற மூன்று பேரும் ஒரிசாவிலிருந்தும் வங்காளத்திலிருந்தும் விருந்தாவனத்தில் வந்து ஜீவகோசாமிட்ட சாஸ்திர படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆ ஹிரதய சைத்தனியருடைய சீடரான ஷியாமானந்த பண்டிதர் கோபாலபட்ட கோசாமியுடைய சீடரான சீனிவாச ஆச்சாரியர் தென் லோகநாத கோசாமியின் சீடரான நரத்தமதாஸ் தாக்கூர் இவங்க மூன்று பேரும் சமகாலத்தில் வாழ்ந்த மிக உன்னதமான நெருக்கமான தூய்மையான பக்தர்கள் அவ்வளோ அன்பு இவர்களுக்குள்ள நல்ல ஒற்றுமை நல்ல புரிதல் அவங்களுடைய மனதில் கிருஷ்ண பிரேமம் சைத்தன்மாவுடைய கருணை நித்யானந்தருடைய கருணை அதை விநியோகம் பண்ணக்கூடிய இந்த உன்னதமான கைங்கரியம் அவங்க ஜீ ஜீவகோசாமிட்ட சாஸ்திர படிச்சுட்டு ஜானவ மாதாவுடைய வழிகாட்டுதல் ஏன்னா ஜானவ மாதா அந்த சமயத்தில் பிரச்சாரத்துக்கு நிறைய சாஸ்திரங்கள் புஸ்தகங்கள் தேவை இருந்தது அப்போ இந்த மூன்று வைஷ்ணவர்களும் ஆச்சாரியர்களும் அங்கே இருந்து படித்து தங்களுடைய கரங்களாலே அதை ஓலைகள் இருந்து எழுதி இப்போ நம்ம வந்து இந்த காலத்தில் வந்து புஸ்தகம்லாம் பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்படி வந்து பண்ண முடியாது அந்த காலத்தில் எல்லாம் கைப்பட எழுதணும் நம்மளாம் பர்சனலாக உட்காந்து எழுதணும் எழுத்தாணி வைத்து ஓலை சுவடி கொண்டு பழம் ஓடையெல்லாம் சீவி அதுலேருந்து எழுதுனா தான் அந்த சாஸ்திரங்களை வந்து நம்ம காப்பி பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரில் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிற மாதிரியோ இல்லை ப்ரெஸ்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரியோ பண்ண முடியும் அந்த அந்தளவுக்கு அப்போ விஞ்ஞான முன்னேற்றம் இல்லை அப்போ இயற்கையாகவே எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த மூன்று ஆச்சாரியர்கள் நரத்தம் தாஸ் தாக்கூர் சீனிவாச ஆச்சாரிய ஷியாமானந்த பண்டிதர் அந்த ஜீவகோசாமிட்ட சாஸ்திரங்கள்லாம் படித்து அதை அந்த புஸ்தகங்கள்லாம் எழுதிக்கிட்டு அப்போது ஜானவ மாதாவுடைய வழிகாட்டுதலில் ஜானவ மாதா ரொம்ப வேண்டினாங்க என்ன ஜீவகோசாமிகிட்ட இந்த மாதிரி இந்த வைஷ்ணவர்களை திரும்ப அனுப்புங்க அவங்க வங்காளத்தில் பிரச்சாரம் பண்ணணும் இங்கே நிறைய பக்தர்களுக்கு புஸ்தகம் நிறைய தேவை இருக்குது பிரச்சாரம் செய்கிறதுக்கு இப்போ ஜானவ மாதாவுடைய வழிகாட்டுதலில் அவங்களுடைய ஏற்பாடில் தான் பஞ்சதத்துவங்களுடைய மறைவுக்கு அப்புறம் கோசாமியுடைய மறைவுக்கு அப்புறம் நம்ம நம்ம இஸ்கானில் ப பயிற்சி பண்ணக்கூடிய இந்த நாம ஜபம் நாம ஜபம் பகவான் சைத்தனர் நமக்கு அருளுனார் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ராம ராம் ஹரே ஹரே அந்த நாம ஜபத்தை எவ்வாறு ஸ்ரத்தையோடு பயிற்சி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சாஸ்திரங்கள் இப்போ நாம சங்கீர்த்தனம் எப்படி பண்ணணும் பகவானுக்கு விக்கிரக ஆராதனை எப்படி செய்யணும் பகவானுக்கு நிவேதனங்கள் எப்பப்போ படைக்கணும் எந்தெந்த காலத்தில் பூஜை செய்யணும் எந்தெந்த மாதிரி பகவானுக்கு அபிஷேகம் செய்யணும் திருவிழாக்களை எப்படி கொண்டாடுறது இதெல்லாம் வை ஜானவ மாதாவும் இந்த வைஷ்ணவர்களும் தான் நமக்கு ஏற்பாடு பண்ணும் இவங்களுடைய கருணை இவங்களுடைய வழிகாட்டில் தான் இவங்க தான் எல்லாத்தையும் அற்புதமாக ஏற்பாடு செய்தாங்க பிற்காலத்தில் அவர்கள் வைஷ்ணவர்கள் எந்த மாதிரி கௌடி வைஷ்ணவர்கள் எந்த மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி பண்ணணும் எப்படி நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும் எந்த மாதிரி ராகங்களில் பாடணும் எந்த மாதிரி பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும் எந்த மாதிரி வைஷ்ணவருக்கு சேவை பண்ணணும் இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இந்த மூன்று ஆச்சாரியர்களும் ஜானவ மாதாவும் அவங்க இந்த பூமியில் இருந்த பொழுது இதை ஸ்தாபனம் செய்தாங்க இப்போ நம்ம இஸ்கானில் பயிற்சி பிரபுபாதர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது எல்லாமே இவங்க ஆச்சாரியர்கள் பூர்வ ஆச்சாரியர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது தான் ஸ்ரீ ஜானவ மாதாவும் இந்த மூன்று உன்னதமான வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது தான் பிரபுபாதர
ஜானவாதேவி அந்த புஸ்தகங்களுடைய காப்பிகள்லாம் அதில் எடுத்துக்கிட்டு அதை வங்காளம் முழுவதும் விநியோகம் செய்து எண்ணற்ற பக்தர்கள் சாஸ்திரங்களை படிக்கிறதுக்கும் பிரச்சாரம் செய்கிறதுக்கும் மிக அற்புதமான ஒரு கைங்கரியம் செய்திருந்தாங்க ஜானவாதேவி ஸோ இப்படி ஜானவ மாதா அவங்களுடைய சகோதரியான வசுதாவுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க ஒரு குழந்தை வீர்சந்திர பிரபு இன்னொரு குழந்தை கங்காதேவி இந்த வீர்சந்திர பிரபு சீரோத சாய் விஷ்ணுவுடைய அவதாரம் அவர் ஸோ வீர்சந்திர பிரபு ஜானவா மாதாவுடைய மேற்பார்வையில் தான் வளர்றார் ஏன்னா வசுதா அம்மா சின்ன இந்த குழந்தை சின்ன பிராயத்தில் இருக்கும்போது அவங்க இந்த லீலையை முடிச்சுட்டு பலராமனுடைய மகா நித்தியானந்தருடைய நித்தியமான லீலையில் பங்கெடுக்க போவார் அப்போது ஜானவா தேவி இந்த பூமியில் இருக்கும்போது இந்த குழந்தைகளை நல்லபடியாக வளர்த்து அவங்க கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி பண்ணி அந்த குழந்தைகளுக்கு தீட்சையும் கொடுத்து நல்லா நல்ல கிருஷ்ண உணர்வு உள்ள குழந்தைகளாகவும் கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய குழந்தைகளாக உருவாக்குனாங்க வீர்சந்திர பிரபுவையும் கங்கா தேவி ஸோ இப்படி கங்கா சாரி ஜானவ மாதா ஜானவா தேவி எங்கெல்லாம் போகிறீங்களோ போகிறாங்களோ யாரெல்லாம் சந்திக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய தாமரை திருவடிகளை தரிசனம் பண்ணுறது மூலமாக அவங்கள பார்க்கறது மூலமாக அவங்ககிட்ட பழகிறது மூலமாக அவங்க யாராக இருந்தாலும் மேபி அவங்க வந்து கொள்ளையர்களாக இருக்கலாம் இல்லை பாவிகளாக இருக்கலாம் இல்லை ஐயோ நாத்திகர்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் ஜானவ மாதாவுடைய கருணையினால் அந்த எல்லா விதமான கெட்ட பழக்கங்களும் தீய சகவாஸ்தி விட்டு ஜானவருடைய ஜானவ மாதாவுடைய கருணையினால் மிக உன்னதமான வைஷ்ணவனாக நாம ஜபிச்சாங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஸோ ஜானவ மாதா எங்கெல்லாம் போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வு பிரச்சாரம் செய்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஒரு அற்புதமான பண்டிகை நரத்தமதாஸ் தாக்கூருடைய கிராமமான கேத்தூரி வங்காளதேஷில் வங்காளதேசத்தில் கேத்தூரி கிராமத்தில் முதல் முதல் கௌரவ பூர்ணிமா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த பூமியிலேருந்து மறைந்ததுக்கு அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றிய தினமான கௌரவ பூர்ணிமா பண்டிகையை முதல் முதல் ரொம்ப அற்புதமாக ரொம்ப விமர்சனமாக ரொம்ப அழகாக கொண்டாடணும் எல்லா வைஷ்ணவரையும் அழைக்கணும்னு சொல்லி நரத்தமதாஸ் தாக்கூர் ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் ஸோ நரத்தமதாஸ் தாக்கூரர் சீனிவாச ஆச்சாரியுடைய உதவி உதவியாக எடுத்துட்டார் ஸோ சீனிவாச ஆச்சாரியரும் நரத்தம் தாஸ் தாக்கூரும் சேர்ந்துட்டு கேத்தூரி கிராமத்தில் நரத்தமருடைய சீடரும் சகோதரனுமான சந்தோஷ் தத்தா ரொம்ப அற்புதமான ஏற்பாடு செய்கிறார் ஏன்னா நரத்தம் தாஸ் தாக்கூர் ஒரு ராஜ வம்சத்தில் பிறந்திருந்தாங்க காயஸ்தா வம்சத்தில் ஒரு அந்த 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 தேசத்தோடைய ஒரு ராஜாவுடைய குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தார் இந்த நரத்தமருடைய சகோதர சந்தோஷா அப்போ அவங்க சக்கரவர்த்தியாக இருக்கார் சந்தோஷரும் நரத்தம் தாஸ் அவருடைய கருணையினால வைஷ்ணவத்தை ஏற்றுட்டு நாமம் ஜபிக்கிறார் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே 